ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் ஹவுஸ் ஹைப் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது ஒரு ரொட்டி தான் நம்மளோட டயட்டில் நம்ம சப்பாத்தி ரொட்டி இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் ஒரு சில பொருட்கள் தான் தேவைப்படும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லேக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னோட வீடியோஸை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னோட ஓல்டு வீடியோஸ் உங்களுக்கு காமிக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னோட எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த குக்கிங் வீடியோஸ் பார்க்குறது இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு கமெண்ட்ஸும் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க குக்கிங் வீடியோஸ் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரொட்டி செய்கிறதுக்காக ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இது சில்லியம் கஸ்கு நம்ம ஆன்லைனில் வாங்குகிறோம் நம்ம இப்போ ஒரு டயட் இருக்கிறப்போ ஒரு சில பொருட்கள் வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போது சில்லியம் கஸ்கு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாரி ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லியம் கஸ்கு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட் ஃப்ளோர் தேவைக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பைண்டிங்காக தான் சில்லியம் கஸ்கு சேர்க்குறேன் இதில் இப்போது நான் ஒரு முட்டை சேர்க்குறேன் நீங்கள் இந்த முட்டைக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனோ தயிர் சேர்க்கலாம் சேர்த்துப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தேவைக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போது ஒரு தட்டு எடுத்திருக்கேன் தட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் கிட்ட சிப்லாக் பேக் மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா இல்லை பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் அதாவது சப்பாத்தி எல்லாம் நம்ம போடுறோம் இல்லை அந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் கையால் தான் நான் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் எங்கிட்ட சிப்லா பேகோ இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இல்லை வாழை இலையில் போட்டு நம்ம தட்டி எடுக்கலாம் கையாலே நல்ல சூப்பராக இந்த மாதிரி தட்டி எடுக்க வருது கொஞ்சம் உதிரி மாதிரி போகுது பட் கையால் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வருது இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நமக்கு இப்போ ரவுண்டு ஷேப்பில் தான் வேணும் அப்படின்னா மேலாப்பில் ஒரு மூடி ஏதாவது வச்சு நம்ம அந்த ரவுண்டு ஷேப்பில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அந்த மாதிரி தான் ஒரு மூடி வச்சு சைடில் ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல அதெல்லாம் கட் பண்ணி நான் எடுத்து இப்போ ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் எடுக்க போகிறேன் நான் ஸ்டிக் தவாயில் தான் செய்ய போகிறேன் தவாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் சூடாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தட்டு வச்சு மேலே அப்படியே லேஸாக தட்டி விட்டோம் அப்படின்னாலே சூப்பராக எழும்பி வருது நான் சொன்ன மாதிரி சிப்லாக் பேகு இல்லை வாழையில் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்க்குறேன் சேர்த்து ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஒன்று சாப்பிட்டாலே நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்குது இது கூட முட்டை குழம்பு ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்டோம் சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ஃபில்லிங்கான நம்மளோட டின்னர் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சி ரொட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கோகோனட் ஃப்ளோர் ரொட்டி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்காக மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது கூட நீங்கள் வீட்டில் மார்னிங் வச்சுருக்கா குழம்பு ஏதாவது இருக்கும் இல்லை அதை வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு முட்டை குழம்போ இல்லை ஒரு எக்கு இல்லை ஒரு சிக்கன் கிரேவி இந்த மாதிரி எது வேணால் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறது என்ன சாப்பிட்ணும் என்ன சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் இந்த குக்கிங் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் தயவு செய்து வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் பார்த்தா மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் புரியணும் அப்படின்னா வீடியோ பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார